Hallo liebe Sternenbürger, nach dreiwöchiger Pause von Around the Verse gibt es nun wieder regelmäßig Neuigkeiten zu Star Citizen. Wir schreiben die Kalenderwoche 17 im April 2019 und dies sind die Star Citizen News der Woche für euch zusammengefasst. Alle Links zu den Quellen findet ihr wie üblich in der Videobeschreibung. Vorgestellt Video im April Vielleicht habt ihr es schon bemerkt, es gab bis jetzt kein vorgestellt Video des Subscriberschiffs in diesem Monat. Das liegt an einem nervigen Bug, bei dem in fast allen Schiffen der Warnton für die No-Fly-Zone in der Dauerschleife läuft. Leider ist es bei der Anvil Arrow so laut, dass es nur noch stört. Da ich sie ohnehin besitze, hole ich das Video nach, sobald der Bug behoben wird. Around the Verse. Around the Verse gibt's nicht mehr. Inside Star Citizen. Der König ist tot, hochlebe der König. Inside Star Citizen ist die Sendung, die nun anstelle von Around the Verse wöchentlich kommt. Jared Huckabee führt uns durch die Sendung und im Grunde bleibt alles beim Alten. Es gibt etwas über die derzeitigen Sprints in der Entwicklung, eine Vorschau auf das, was kommt, alles in kompakten Berichten der Entwickler. Simon Bratel erzählt uns im ersten Bericht etwas zum kommenden Lichtsystem in Star Citizen. Die Berechnung von Licht und Partikeln, deren Zusammenspiel, wird von der CPU auf den Grafikprozessor verlagert, wo das Zwischenspiel von Licht, Partikeln und Schatten schneller und vor allen Dingen effizienter berechnet werden kann. Bisher hatten Partikel genau eine Lichtquelle, von denen sie beeinflusst wurden. Doch nun können sogar mehrere Lichtquellen die Partikel beeinflussen und das bei höheren Framerates. Das ist nicht nur schneller, das sieht natürlich auch wesentlich schöner aus. Alles in allem wird diese Technik einiges an der Performance im Spiel verbessern, da man nun wesentlich mehr Kontrolle über die Partikel hat. Joe Neville zeigt uns ein wenig den Innenraum der Aegis Vanguard Serie. Hier wurde das Volumen des Schiffes nun wesentlich besser ausgenutzt als das bisher der Fall war. Die Vanguard wurde dabei in drei Bereiche unterteilt, das Cockpit, das mittlere Modul und den hinteren Teil. Dies ermöglicht es den Entwicklern ein Modul abzuändern, ohne dabei die anderen Bereiche verändern zu müssen. Im Cockpit hinter dem Pilotensitz ist nun der Platz genutzt worden, um dort Komponenten unterzubringen und das so platzsparend, dass unter den Stufen sogar noch das Radar zu finden ist. Das mittlere Modul der Warden ist nun wesentlich aufgeräumter und hat dabei an Funktionalität gewonnen, ohne dabei auf Features zu verzichten. So gibt es nun Waffenrecks und anderen Stauraum, der ausgefahren werden kann. Und natürlich dürfen BAT und die Ingenieurskonsole nicht fehlen. Die Rampe im hinteren Bereich wurde ebenfalls angepasst und hat nun eine leicht andere Form als bisher. In der Harbinger Variante sieht alles sehr ähnlich aus, mit dem Unterschied, dass man anstatt der Konsole hier das Torpedo Magazin sehen kann, wenn also der Pilot einen Torpedo abfeuert, kann man das durch die Scheibe sogar beobachten. Auch die Hoplite-Variante wurde angepasst und wie es sich für ein Dropship gehört, findet man hier natürlich mehr Platz für Waffen und Ausrüstung. Keegan Standifer erzählt uns ein wenig zu den neuen Funktionen des Dashboards, auf dem ihr die Performance eures Systems mit der von allen anderen Citizens vergleichen könnt. So kann man nun die Daten besser filtern nach Bildschirmauflösung, Spielversion oder ob ihr eine SSD oder normale Festplatte habt und vieles vieles mehr. Horizon ist die erste Landezone auf dem Gasriesen Crusader und ist für die Version 3.9 im ersten Quartal 2020 angekündigt. Die obere Atmosphäre von Crusader ist atembar, weshalb die Firma Crusader Industries hier gigantische schwebende Plattformen errichtet hat, die als Habitat für die Mitarbeiter und Werften für die Schiffe dienen, die hier hergestellt werden. Robin Boomister ist der verantwortliche Konzeptartist, der den Look und Feel dieser Landezone derzeit ausarbeitet. Neben Trockendocks gibt es auch Wohnplattformen mit Parks und Freizeitangeboten. 
Untereinander sind die Plattformen mit Zügen verbunden, die durch Röhren fahren, die überall zwischen den Plattformen verlaufen. Die Konzeptarts sehen schon richtig klasse aus und ich habe kaum Zweifel daran, dass CIG das nicht auch wirklich gut umgesetzt bekommt. Zum Schluss schauen dann noch Chris und Sandy rein, welche die Shirts tragen, die ihnen von dem Veranstalter des Crocs Cup zugeschickt wurden. Chris sagt dann noch, wie er sich darüber gefreut hat, dass 3.5 soweit stabil läuft und dass man mit der Hilfe der Community sehr viele Bugs eliminieren konnte und auch weiterhin an den eingeschickten Bugs arbeitet. Jared leitet dann dazu über, dass man das Subscriber-Programm anpassen wird. Sandy erklärt hierzu, dass man mehr in die Richtung von Ingame-Inhalten wechseln möchte, worauf wir natürlich gespannt sein dürfen. Bisher hatten Subscriber oft auch Hangar-Flair-Gegenstände bekommen. In den vergangenen Monaten gab es allerdings bereits verschiedene Teile von Raumanzügen und sogar Waffen. Es wäre schön, mehr dieser speziell gestalteten Designs zu sehen, die auch wirklich einen Mehrwert im Verse haben. Reverse the Verse. Rider heißt jetzt Twix, sonst ändert sich nichts. ihr kennt es noch. RTV heißt nun Star Citizen Live und bringt uns die gleichen Inhalte wie zuvor. In dieser Woche setzt sich Jared zusammen mit den Entwicklern Luke Presley und Gareth Bourne zusammen, die für das Missionsdesign verantwortlich sind und spielen eine Mission, die von Tisha Pacheco auf a vergeben wird. Drei Streamer, die diese Woche ausgewählt wurden, helfen ihnen dabei. Wer also einfach mal die Mission sehen will, der kann sich das Video in ganzer Länge anschauen. Link wie üblich in der Videobeschreibung. Das war's dann auch für diese Woche. Hat euch das Video gefallen, gebt ihm einen Like. Anregungen, Diskussion und Kritik einfach in die Kommentare. Und wenn ihr kein Video verpassen wollt, ihr kennt's mittlerweile, gebt mir ein Abo, klickt auf die Glocke. Ich wünsche euch eine schöne Woche im Verse.